ሰላም ዘይና ስለኝ ውዴኛት ዊብ ተከታታዮቻችን የለቱን አባይት መረጃዎች ወደናንተ እናደርሳለን ከመረጃዎቹ ጋር ትግስታን ባወነኝ መልካም ጊዜ ማዝራዊት አብራ በቻይና እዝ በማዘዋወር ተደርጥራ በቁጥጥር ሽር መዋላ ከተሰማ አራት ወራቶች ተቆጥሯል አንድ ሰው እዝ ሲያዘዋወር ከተገኘ የሞት ፍር እንደሚበየንበት የሚያዘው የቻይና ህግ በናዝራዊት ላይም ተግባራዊ ሆናል በሚል ቤተሰቦቿ በቅርብ ዘመዶቿ እንዲሁም በመላው ኢትዮጵያ ስጋት ተፈጥሮ ቆይቷል እዙን ይዛ ተገኝታለች የተባለችው ናዝራዊት በጓንጆ ስር ቤት የምትገኝ ሲሆን ይህንን አድንዛጅ ለናዝራዊት አብራ ሰጣታለች የተባለችው ጓደኛው አብሮ አደጋ ስምረት ካሳይም አዲስ አበባ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ኩላ ጉዳዩ በፍርድ ቤት ይዟል የተጠርጣሪዋ ስምረት ካሳይ ቤተሰቦች እንደገለጹ ስምረትና ናዝራዊት ጓደኛ ማቾች ነበሩ ከሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ጀምሮ አብረው ተምረዋል የተማማችነት ያክል የተነከረ ጓደኝነት ነበራቸው ይላሉ አንዳቸው ካንዳቸው ቤት ይሄዱም አብረው ጊዜ ያሳልፉ ነበር በጣም ነበር የሚዋደዱት የሚሉት አክስቷ ሰብለወን ግል ከፍ ያለው ናቸው ወይ ዘሮ ሰብለወን ግል እንደሚሉት ስምረት ጫማና ልብስ ከቻይና ያመጣች ትሸጣለች ናዝራዊትም ከቻይና ልብስ ማምጣት ፈልጋለው ያለች ትነግራት ስለነበረ አብረው ለመሄድ እንደወሰኑ ይናገራሉ ቻይና ለመሄድ አብረው ነበር ትኬት የቆረጡት ይሁን እንጂ በብራራቸው ቀንጠዋት የስምረት አባት በድንገት ህይወታቸው ማለፍ ያስተውሳሉ ለዚህም ማስረጃለን ይላሉ ከዚህም ጊዜ ናዝራዊት በቤተሰቦቹ አጋር ለክሶ እንደመጣችና ጉዞን ተስተላልፈው ስምረት በጥይቃትም እኔ ደርሽ እየመጣለሁ ጉዞን አላስተላልፍም ብላት እንደሄደች ይናገራሉ እጹን ማንስ ማን ይቀበል የሚለው በፍርድ ቤት የታዘ በመሆኑ እዚህ ላይ የምለው የለኝም የሚሉት የስምረት አክስትና ሳዳጊው አሰብለው እንግል በተለያዩ በማሃበራዊ ሚዲያዎችና በሌሎችን መገናኛ ብዙሃን አንዶ ገም ብቻ ሲዘገብ መቆየቱ ስምረትን በጣም ጉርቷታል ሲሉ ይወክሳሉ እንደ ቤተሰብም ስምረት ካሳይ ጓደኛውን አሳልፎ አንድ ሰጠቻ ተደርጎ በድምዳሜ መወራቱ በጣም አሳዝኖናል ብለዋል ስምረት ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ አየር መንገድ የብራራ አስተናጋጅ የነበረች ሲሆን በኩላሊት መምክነት ስራው እንዳቆመችም ገልጸዋል ከጉዞ በኋላ ናዝራዊት በቻይና በዙ ወር መያዙ አይሰማል ያኔ የናዝራዊት ቤተሰቦች ወደ ቤታቸው እንደመጡ የስምረት አናሽት ዶክተር ማርነት ካሳይት እናገራለች ናዝራዊት ከሄደች ድምጹ አልተሰማ ምን እንደሆነች አናውቅም ነገር ግን ቻይና አየር ማረፊያ ስትدرس በጉጥጥር ስር ወላለች ሲሉ የናዝራዊት ቤተሰቦች እንደገለጹላቸው ታስተውሳለች እርሷ እንደምትለው እነርሱም ለጉዳዩ እንግዳ ነበሩ ምን ይዛ ነው ብለን ጠይቀናቸው አልተላለች እነርሱም ምንም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ምላሽ ሰጧቸው ሲሆን በውቁቱ ስምረት ቤት ውስጥ አልነበረችም እኔና እናቴ ነበርን ለስምረት የነገርናት በጣም ደነገጠች ምን እንደተፈጠረ ማውቃል ቻለችም ከዚያም የናዝራዊትን ወንድም ለማነቃቀር ሞከረች ይሁን እንጂ መልሰው እነሱም እሷን ነበር ስጠይቋት የነበረው የምትለው ዶክተር ማርነት በተረጋጋሚ ስልክ እየደወሉ ምንድን ያደረክሻት የት ነው ያደረሻት ይያሉ ሲያናግሯት ነበር ትላለች የስምረት አክስ ወይ ዘሮ ሰብሎ እንግል በበኩላቸው በዚህ ጊዜ ስምረት ለናዝራዊት ሲደረግ የነበረው የፊርማ ማሳ ባሰበያ ዘመቻ እንደተጋላቀለችና ሌሎች ሰዎችንም ስታነሳሳ ነበር ይላሉ ከተላቀ ህቷም ጋር ተገናኝተው እናውራ እንረዳዳ እኔም ተሰምቶኛል ስትል ከዚህ በኋላ ፍርድ ቤት ያዘውን ጉዳይ ስለሆነ ይጅና ላቃብ ህጉ ነገርዩ የሚል ምላሽ ነበር የተጠጫት ሲሉ ይገልጻሉ ይህ በእንዲ እንዳለ ናዝራዊት በቁጥጥር ስር መዋሏ ከተሰማ በኋላ ባሉት 10 ቀናት ውስጥ ስምረት ኬንያ ደርሳ የተመለሰ ሲሆን ድጋሚ ወደ ታይላንድ ለመሄድ አየር መንገድ ውስጥ ሆና በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋለች ታናሽቷ ዶክተር ማርነት ታስረዳለች በራራዋ ማታ ነበር የምትለው ህቷ እርሷን ወደ ጣቢያ ሲፈሰዷት በኋላ ፖሊሶች ቤታቸው እንደፈተሹ ተናገራለች እርሷን እንደምትለው በቀጣዩ ቀን ስምረት ፍርድ ቤት የቀረበች ሲሆን በቂ ማስረጃ ስላልነበራቸው የዋስ መብቷ እንዲተበቀላት ጉዳዩን ስኪጣራም ድረስ ፓስፖርት እንዲያዝ ብለው በ20 ብር ዋስ እንደተለቀቀች ተናገራለች ከዚህም በኋላ ስምረት እንደማንኛውም ሰው በሰላም ስትንቀሳቀስ እንደቆየች ነገር ግን ቀኑን በትክክል ባታስተውሰው በተለቀቀች በወር ካራት ቀን ውስጥ በድጋሚ ቤት ውስጥ ይያለች በቁጥጥር ስር እንደዋለች ታስረዳለች ዶክተር ማርነት ስምረት በመጀመሪያ እጽ ለናዝራዊት አብራ ሰጣለች በሚል ክስ ተጠርጥራ የታዘ ሲሆን በድጋሚ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ይዋለችው ያላግባብ የተገኘ ገንዘብ መጠቀምና ሰዎችን ያላግባብ በማዘዋወር በሚል ክስ ተጠርጥራ ነው ስትልም አክላለች ቀድሞ የታዘ ፕሮግራም ስለሆነ ስምረት የቻይና ጉዞዋን ምንም አላደረገችም ለምን ታይላንድ ሄደች ያላችሁ ስምረት አክሰብለው እንግል በበኩላቸው ከጮኛዋ ጋር ነበር ወደ ታይላንድ ለተሄደ ነበርው ነገር ግን ፕሮግራም ነበራቸው ሰርፕራይዝ ሊያደርጋት ነበር ለነነግረሽ የማንፈልገው ግላዊ ጉዳይ ነበራቸው ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል እጮኛዋም አብሮ በቁጥጥር ስር ይዋለ ሲሆን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ እንደሆነ የስምረት ተናገራለች ይሁን እንጂ ጉዳዩን ህግ ስለያዘው የሚነግሩን ዝርዝር መረጃ የለም ብላናለች ስምረት በሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በስር ላይ የምትገኝ ሲሆን የፍርድ ቤት ሂደቱን እየተከታተሉ እንደሆነም ገልጸውልናል ታናሽቷ ዶክተር ማርነት መጀመሪያ በቁጥጥር ስር ውላ በዋስኮውጣስ በኋላ ሚዲያ ላይ የሚናፈሰውን ስናይ እንደ ቤተሰብ የቤተሰብሽን ክብር ነው ያወረድሽ ብለን ገለልተኛ አደረግና አትላለች ይሆነውን ስታስተውስ ሚዲያ ላይ እንድትወጣና እንድትናገር የከፋፋትም ቢሆን እህቴናት የርሷ ጉዳት 
የኔም ጉዳት ነው እኔ ሚዲያ ላይ ከወጣው ፊርማ ማሰባሰቡ ዘመቻ ሊገታው ይችላል በማለት ሚዲያ እንደሽሽች ትናገራለች እኔ ተጎድቼ እርሷ ነጻት ውጣ ስትልም ነበር ነገር ግን የናዝራዊት ቤተሰቦች ለማናጋገርና ለማገዝ ብትፈልግም ፈቃደኛ እንዳልነበሩ ትናገራለች ይሄ ሁሉ ነቀፌታም ሲደራረብባት ጨጓራውን ታመመች ትርፋንጀትም አጋጥማት ቀዱ ህክምና አድርጋለች ሰውነቷም በጣም እንደተጎሳቆለና የቀርሞ መልኩ እንደሌለ በአዘነ ይታይገልጻሉ ቤተሰቡ ምርሷን ይዘው ሐኪም ቤት ለሐኪም ቤት እየተንከራተቱ እንዳሉ ያስረዳሉ ስምራት ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆና የናዝራዊት መፈታትን ዜና እንደምትጠባበቅ አዘውትራ እንደምትጠይቃቸው ይናገራሉ ስምረት ናዝራዊት ተፈታ ኡነቱንም ተናግራ እርሷንም ነጻ እንደምታወጣ ተስፋ አድርጋለች የስምረት አክስተና ህት እንደ ቤተሰብ የፍርድ ሂደቱን እየተካተሉ እንደሆነ ለናዝራዊት ፍት እንደሚመኙም ተናግረዋል ጉዳይኛት ቢብተክታታቾችን እኛም በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያለው መረጃ ያሳባሰብን ወድናንተ እናደርሳለን ተከታተሉን አውሮፕላን አምራቹ ቦይንግ 2737 ማክስ አውሮፕላኖች ላይ አደጋ ከመጋጠሙ አንድ አመት በፊት ችግሩ እንደነበረባቸው ያው ከእንደነበርና ምንም አይነት ርምጃ አለም ወሰዱን አመነ ድርጅቱ እንዳስታወቀው አውሮፕላኖቹ ችግር እንዳለባቸው ባወቀ ጊዜ የጥንቃቄ ስርዓቶችን ከመዘርጋት ይልቅ ያደጋ ጊዜ መጠቆም የመተግበሪያዎችን ብቻ ነበር ያዘጋጀው ይህም ርምጃም አውሮፕላኖቹ ላይ ምንም ችግር አልፈጠረም ብሏል 149 መንገደኞች እና ስምንት የበረራ ሰራተኞችን አሳፍሮ ወደ ናይሮቢ ጓዜ ነበረው ኢቲ 302 ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ከቦሊያ ለማቀፍ አውሮፕላን ከተነሳ ከ6 ደቂቃዎች በኋላ ካብራሪዎች ጋር ይደረገ የነበረው ግንኙነት ተቋርጦ ቢሾፍቱ አካባቢ ላይ አውሮፕላን የመከስከስ አደጋ ማጋጠሙ የቅርብ ጊዜ ተውስታ ነው ይሄንንም ተከትሎ 387 የሚሆኑ ቦይንግ ማክስ 737 አውሮፕላኖች በመላው ዓለም ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ታግደዋል ባለፈው ጥቅም ተወር የኢንዶኔዢያ ላይን አየር መንገድ ንብረት የሆነው ተመሳሳይ አውሮፕላን ለበረራ ከተነሳ ከደቂቃዎች በኋላ በከፍተኛ ፍጥነት ቁልቁል ወደ ባህር በመከስከሱ የ189 ሰዎች ይወጣፍቷል። ቦይንግ ለችግሩ መፍትሄ የሚሆነውን አሰራር በመላው ዓለም ተግባራዊ ለማድረግ አስቦ የነበረ ቢሆንም አውሮፕላኖቹ ላየር መንገዶቹ ማስረከብ እስከሚጀመርበት ሰዓት ድረስ ዓለም አጠናቀቁን ማምኗል። አየር መንገዶቹም አውሮፕላኖቹን ከገዙ በኋላ እንደገና አዲሱን የመተግበሪያ ስርዓት እንዲገዙ ሆኗል። ችግሩንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመፍታት የማሻሻያ ስራ እየሰራ ሆኖ ብሏል ቦይንግ። ሁለቱም 737 አውሮፕላኖች ላይ አደጋ ከመጋጠሙ ከወራት በፊት ችግር እንዳለባቸው ባውቀም አደጋ ወጋጠማቸው በዚሁ ችግር ምክንያት ነው የሚለው ግን ገና በመርመራ የሚታወቅ ነው ብሏል የበረራ መረጃ መቅጃው ያዞ መረጃ እንዳሳየው አውሮፕላኑ የተሳሳተ መዓዘን ተቋሚ ግብአት ስለነበረው የደህንነት መቆጣጠሪያ ስርዓቱ ስራውን እንዲያከናውን ማድረጉ የፓይሎቶቹ ጥፋት አይደለም ይደግሞ የሆነው ፓይሎቶቹ ሊያጋጥም ስለሚችል አደጋ ከቦይንግ ሊሰጣቸው የሚገባው የማሻሻያ ስርዓት አለማግኘታቸው ያመለክታል በተሳሳተ መረጃ ኤምካስ አክቲቬት እንዳይሆን የተሻሻለ ሶፍትዌር ያዘጋጀ እንደነበረና አብራሪዎች ስልጣናና 737 ማክስን በተመለከተ የስልጣና ፕሮግራሞችን እንዳረጋጋ ገልጿል አደጋዎቹም ይህን ከማድረጉ በፊት መከስፋቸው አሳዛኝ አጋጣሚ ቢሆንም አሁንም ቢሆን አደጋው ከዚህ በኋላ ይያዛ ይያዘ የታወቀ ነገር የለም ብሏል በመግለጫው የአሜሪካ የፌደራል አቪዬሽን ቁጥጥር ባለስልጣን በበኩሉ ቦይንግ ስለ ችግሩ የኢንዶኔዢያ አየር መንገድ አውሮፕላን ከተከሰከሰ አንዶር በኋላ ነው ያሳወቀኝ ብሏል ባለስልጣኑ ችግሩን እንደ አነስተኛ ችግር ቢመደበውም ቦይንግ ቀደም ብሎ ማሳወቁ ግን አደጋዎችን ለመከላከል ይጠቁም ነበር ብሏል